प्रॉब्लम ऑन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पर हम सिमिलर टाइप्स के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इससे पहले जो पोटेंशियल डिफरेंस पर हमने प्रॉब्लम देखा था उसमें हम ये देखते हैं कि दो पॉइंट्स हम कंसीडर करते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड में अब एक पॉइंट उससे आउट भी हो सकता है इन्फिनिटी पर भी हो सकता है लेट सपोज एक पॉइंट यहाँ पर है आप कंसिडर कर लीजिए एक पॉइंट है और एक पॉइंट है ये अब दोनों को हम मुख्तलिफ पोटेंशियल पर लेते हैं यानी एक का जो पोटेंशियल है वो ज्यादा होता है दूसरे का पोटेंशियल कम होता है अब बिल्कुल यू कंसिडर कर ले कि ये ये अर्थ सर्फेस है इसको आप अर्थ सर्फेस कंसिडर कर ले ये वाली अब देखिए अर्थ सर्फेस के ऊपर चूंकि यहाँ पर हम हाइट जीरो कंसिडर करते हैं जीरो लेते हैं चूंकि यहाँ से हम मेयरमेंट स्टार्ट करते हैं सो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी किसी ऑब्जेक्ट की वो जीरो होगी इसी तरह जब आप ऊपर जाते हैं हाइट पर जाते हैं सो पोटेंशियल एनर्जी हिस्सा हिस्सा इंक्रीज होती है सो हम कहेंगे कि ये जो पॉइंट है ये लोअर पोटेंशियल पर है और ये हाइयर पोटेंशियल पर है तो फिर जिस तरह हम ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं लोअर से हाइयर तक सो हम वर्क डन करते हैं और जितना हम वर्क डन करते हैं उतने ही दोनों की पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस होता है बिल्कुल इसी तरह हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में भी लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस लेकिन यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के ऊपर एक प्रॉब्लम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट देखें इसकी कंसिडर बैटरी इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट विच सप्लाईज वन ट्वेंटी जाउल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इनर्जी एक बैटरी है इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है ये देखिए आप यहाँ पर मैं इसको ले लेता हूँ दिस इज अ बैटरी ये सिंबल है उसका बैटरी का अब जो लॉन्गर साइड हम बनाते हैं ये होता है पॉजिटिव पॉजिटिव टर्मिनल और ये शॉर्टर वन जो है दिस इज नेगेटिव टर्मिनल चूंकि हाइयर पोटेंशियल पर होता है और ये लोअर पर तो इसी तरह हम इसका सिंबल भी यू बनाते हैं इलेक्ट्रिकल इनर्जी ये प्रोवाइड करती है चार्जेस को बैटरी है ये चार्जेस को इलेक्ट्रिकल इनर्जी प्रोवाइड करती है एक सर्किट में ये आप कंसिडर कर ले एक सर्किट है देखिए सर्किट में हमारे पास मुख्तलिफ चीजें हो सकती है जिस तरह के यहाँ पर आप एक रजिस्टर देख रहे हैं इसमें फैन हो सकता है रेफ्रिजरेटर टीवी एटसेट्रा मुख्तलिफ चीजें हो सकती है देखे ये मैंने क्लोज सर्किट बना लिया अब अगर हम कन्वेंशनल डायरेक्शन देखें तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है यानी ये उसकी डायरेक्शन है यहाँ से लेकर यू जा रहा है और यहाँ पर वापस जो है वो नेगेटिव की तरफ आ रहा है तो देखिए जब वो नेगेटिव की तरफ वापस आता है सो कहाँ से उसको एनर्जी मिलती है एक्चुअली जो बैटरी हमने कनेक्ट की है इस सर्किट में वो कंटिन्यूसली इसको एनर्जी प्रोवाइड करती है और चार्जेस जो है वो मूव करते हैं और जब वो बैटरी एग्जॉस्ट हो जाती है उसकी एनर्जी वो प्रोवाइड करना फिनिश हो जाता है उसका खत्म हो जाता है स्टॉप कर जाता है एनर्जी प्रोवाइड करना सो so, हम कहते हैं कि उसके बाद फिर चार्जेस मूव नहीं करते इलेक्ट्रिकल करंट स्टॉप हो जाएगा सो so, एक्चुअली जो एनर्जी प्रोवाइड कर रही है बैटरी वो कितनी है 120 जाउल्स ये बैटरी की एनर्जी है जो प्रोवाइड करती है टू मेक अ चार्ज मूव अराउंड द क्लोज सर्किट और इसी एनर्जी की वजह से ये चार्ज क्या करता है ये इस सर्किट में मूव करता है क्लोज सर्किट में इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज सिक्स कूलम्स जो चार्ज मूव कर रहा है यहाँ पर वो कितना है सिक्स कूलम का चार्ज है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सो अगर इतना चार्ज मूव कर रहा है इस एनर्जी से सो उसको कितना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है उसकी वैल्यू क्या होगी बैटरी जो प्रोवाइड करती है सो के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पहले ये जाने कि ये क्या होता है अब अगर मैं यहाँ से एक पॉजिटिव चार्ज कंसिडर कर लूँ या अब फर्स्ट ऑफ ऑल इस ग्रेविटी के एग्जाम्पल पर आ जाए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है देखें यहाँ पर लोअर पोटेंशियल पर मैं इसको हाइयर पर ले जाना चाहता हूँ सो इस पर मैं क्या करूँगा वर्क डन करूँगा जब वर्क डन हम करते हैं सो वो इन वर्क डन स्टोर होता है एस पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फिर जब हम इसको यहाँ से ड्रॉप करते हैं इस ऑब्जेक्ट को नीचे ड्रॉप करते हैं सो वही एनर्जी एक्चुअली यूज होती है और ये ऑब्जेक्ट जो है नीचे यहाँ पर इस सरफेस के ऊपर आ जाता है अगर अगेन हम इसको यहाँ पर ले जाना चाहते हैं तो फिर हम उसको इतनी ही एनर्जी प्रोवाइड करेंगे इसका मतलब ये है कि लोअर से हाइयर तक हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे एक्सटर्नली और फिर हाइयर से जब वो लोअर की तरफ आएगा तो वही एनर्जी वो यूज करेगा बिल्कुल इसी तरह जब चार्ज इस हाइयर से लोअर की तरफ आ रहा है देखें यू आ रहा है तो वो एनर्जी यूटिलाइज करेगा एनर्जी यूज करेगा और जब नेगेटिव की तरफ आ जाए यानी लोअर की तरफ आ जाए सो उसको हाइयर तक फिर ले जाने के लिए क्या करते हैं बैटरी एनर्जी प्रोवाइड करती है सो उसको नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ले आता है फिर वही एनर्जी वो यूज करता है ये जो एनर्जी इसको मिलती है नेगेटिव से 
हायर तक यानी लोअर से हायर पोटेंशियल तक जब बैटरी उसको मूव करती है इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक सो जितनी एनर्जी बैटरी उसको देती है जितना वर्क डन वो उस पर करता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इस चार्ज के ऊपर जो करता है सो फर्स्ट देखे आप डेटा को लेके बहुत अब हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो सिंपल हो गया है क्योंकि हमने इसको फिजिकली देखा है कि किस तरह इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है सो अगर आप देखें एनर्जी हमें गिवन है और एनर्जी यहाँ पर जो हो रही है वो इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन हो रही है तो हम इसको W से भी लिख सकते हैं और E से भी लिख सकते हैं ठीक है अगर मैं इसको यहाँ पर लिख लूँ E या W सो एक ही मीनिंग इसकी होगी वर्क डन कितना गिवन है वो है 120 जाउल्स इतना वर्क डन कर रही बैटरी इस चार्ज के ऊपर चार्ज की हमें जो वैल्यू है वो गिवन है दैट इज सिक्स कुलम्स सिक्स कूलम्स और हमने कैलकुलेट करना है ई यानी कितना वर्क डन करता है इस चार्ज के ऊपर जो एनर्जी वो प्रोवाइड करता है उसको वर्क डन ऑन दिस यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो कि इसको लोअर से हायर तक ले जाता है तो उसको हम कहते हैं ई और इसका ये हमारे पास सिंबल आ जाएगा ये उसकी सिंबल ये हमने कैलकुलेट करना है देखिए पोटेंशियल डिफरेंस और जो हमने ई एम एफ की एक्सप्रेशन पड़ी है वो बिल्कुल सिमिलर है लेकिन फर्क ये है कि यहाँ पर ई एम एफ में जस्ट हम वो एनर्जी कंसिडर करेंगे जब आप चार्ज को मूव करेंगे लोअर से हायर पोटेंशियल तक सो so, देखें ई एम एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसका आ जाएगा ई इज इक्वल टू ई एम एफ इज इक्वल टू वर्क डन वर्क डन पर दिस चार्ज यानी इस चार्ज के ऊपर जितना वर्क डन होता है इसको लोअर से हायर तक ले जाने के लिए इसको हम ई कहेंगे सो so, ये आ जाएगा ई एम एफ ई एम एफ एक्चुअली वर्क डन कितना केवन है यानी कितनी एनर्जी बैटरी प्रोवाइड कर रही है वो है वन ट्वेंटी जॉल्स इसको यहाँ से कलेक्ट uh, कर ले आप ये है वन वन ट्वेंटी जॉल्स डिवाइडेड बाई कितना चार्ज है सिक्स कूलम सो ये है जॉल जॉल्स डिवाइडेड बाई कूलम्स अब अगर आप देखें वन ट्वेंटी को आप डिवाइड कर ले सिक्स पर से क्या आता है वन ट्वेंटी डिवाइडेड बाई सिक्स कूलम्स सॉरी इसको अगेन कर लेते हैं वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी डिवाइडेड बाई सिक्स कूलम्स सो इससे आ जाएगा ट्वेंटी यानी जो ई एम एफ है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आती है ई एम एफ की वैल्यू आ रही है ट्वेंटी अब देखिए जॉल पर कूलम किसके इक्वल होता है वो हम जानते हैं कि वोल्ट के इक्वल है सो इसकी यूनिट वोल्ट आ जाएगी यानी अगर आप इस चार्ज को मूव कर रहे हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल सो आप एक कुलम पर कितनी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे उसको 20 जाओल यानी एक कुलम पर अगर आप 20 जाओल एनर्जी प्रोवाइड कर लें सो उसको आप लोअर से ले जाएंगे हायर तक और वही एनर्जी फिर वो यूज करेगा इस सर्किट में ड्यूरिंग मूवमेंट अगर आप देखें फॉर एग्जांपल इस चार्ज को यहां से यहां तक एक कुलम चार्ज है आपने इसको यहां पर मूव किया 20 20 जाओल एनर्जी आपने उसको प्रोवाइड की सो वही 20 जाओल एनर्जी फिर वो यूज करेगा चार्ज मूव करेगा इस सर्किट में यू आएगा देखें यानी जो एनर्जी बैटरी ने प्रोवाइड की वही एनर्जी वो यूज करेगा सो so, यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा इसने एनर्जी जो है वो यूटिलाइज की अगेन इसको बैटरी एनर्जी प्रोवाइड करेगा फिर वो यहाँ से मूव करेगा सो so, इसी तरह वो कंटिन्यू रहता है